सहाशे जिल्ह्यांमधल्या शेतकऱ्यांशी पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साधला संवाद शेतकऱ्यांच्या मदतीमुळे देश प्रगती करत असल्याचं पंतप्रधानांचं निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू लष्करानं सुरू केलेली ऑपरेशन ऑल आऊट मोहीम आणखी तीव्र तीन दहशतवादी ठार संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शहीदांच्या कुटुंबियांचं त्यांच्या घरी जाऊन केलं सांत्वन पुण्यात डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या प्रयोगशाळेत लागलेल्या आगीत एका कामगाराचा मृत्यू तर एक जण जखमी पस्तीस लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश प्राधान्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जाच्या श्रेणीत करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय राज्यातल्या मोठ्या एकशे पंचेचाळीस बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलशी जोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय कांदा उत्पादकांना लासलगाव आणि चांदवड बाजारपेठेत क्विंटल मागे तब्बल एक हजार तीनशे एकावन्न रुपये भाव मिळाल्यानं बळीराजा सुखावला मुंबईतल्या भायखळा इथल्या महिला कारागृहातील कैदी मंजुळा शेट्टे मृत्यू प्रकरणी सहा महिला पोलिसांविरुद्ध सत्र न्यायालयाकडून आरोप निश्चित आणि फिफा विश्वचषक स्पर्धेत यजमानांची घोडदौड कायम रशियाकडून इजिप्तचा तीन एक असा धुवा नमस्कार साडेचारच्या बातमीपत्रात मी माधुरी पांगे आपलं स्वागत करते आता पाहूयात बातम्या विस्तारानं शेतकऱ्यांच्या मदतीमुळेच देश प्रगती करत आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे देशातल्या सहाशे पेक्षा जास्त जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांशी त्यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला वर्ष दोन हजार बावीस पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं यासाठी गेल्या चार वर्षात सरकारनं दोन लाख बारा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे जी आधीच्या सरकारच्या पाच वर्षातल्या तरतुदीच्या तुलनेत दुप्पट आहे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावं यासाठी सरकारनं अवलंबलेलं कृषी धोरण उत्पादन खर्चात घट पिकाला योग्य भाव धान्य सडण्याला प्रतिबंध आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत या स्तंभांवर आधारित शेतीतल्या प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असं पंतप्रधानांनी म्हटलंय देशातल्या शेतकऱ्यांवर आमचा विश्वास असून अन्नधान्याबरोबरच दूध फळं आणि भाज्यांचंही विक्रमी उत्पादन झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली सालों में हमने जमीन के रखरखाव से लेकर के उत्तम क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार हो किसानों के लिए प्राप्त हो बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्ध कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कार्य करने का हमने भरसक प्रयास किया है हमने एस एफ से मालूम लेके एक किसानों का हजार से ज्यादा किसानों का एक संगठन किया और एक हजार किसानों का एक किसान जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद में सर हमने वो किसानों से एक हजार रूपये शेयर हमने जमा किए एक हजार रूपये शेयर उनके जमा करने के बाद हमारे दस लाख रूपये जमा हुए हमारे दस लाख रूपये जमा होने के बाद ऐसे वैसे नई दिल्ली ने हमें दस लाख रुपए इक्विटी गारंटी दी है ऐसे हमारे पास बीस लाख रुपए हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए बहुत खुशी की बात है कि अब किसान किसान उत्पादक समूह एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर संगठित रूप में कार्य कर रहे हैं चार वर्षो में पांच से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हुआ है वर्ष 2018 में बजट में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक कंपनी को कोऑपरेटिव की तरह इनकम टैक्स में आयकर में छूट प्रदान की है ताकि किसान भाई संगठित होकर के अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सके तो मैं सोलापुर के ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को फेडरेशन के लिए सचमुच में बधाई देता हूं और देश के किसान भी सोलापूर के किसान से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साधलेल्या संवादात सोलापूर जिल्ह्यातले शेतकरीही सहभागी झाले जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या गावातून आलेल्या सहा शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला प्रोड्युसर कंपनी डाले है और ये एफ पी ओ महाराष्ट्र में से फर्स्ट वुमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और हमारे कंपनी में पाँच सौ पंचायसी महिला है सर और हमारे यहाँ हमारा शेयर भाग भंडवल चार लाख बहत्तर हजार हजार था और एम एस सी पी के तरफ से हमको साढ़े तेरह लाख का अनुदान मिला इस वजह से हमारे यहाँ मेजर क्रॉप तूर है सर और वो तूर पर अभ्यास करके हमने क्लीनिंग रेडिंग मशीन और डाल मिल का प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के वजह से हमारे महिलाओं को काम मिला और शेतकरी को जो उत्पन्न है वो डबल हो गया सर और तूर जो डाल है सर हम डाल बनकर फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट बेचते हैं सर इसी जमाने में हमारा सोलापुर हमारे बुनकरों की जो हस्तकला कारीगरी है उसके कारण प्रसिद्ध हुआ करता था और आज आप लोगों ने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को किसान के साथ जोड़ करके ये नए नए आयाम को छुआ है देश भर के किसान सोलापुर के मेरे किसान भाइयों बहनों को सुन रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है कि अब किसान किसान उत्पादक समूह एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर संगठित रूप में कार्य कर रहे हैं तीन देशांच्या दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज ग्रीसहून सुरीनामची राजधानी पारामरिबो इथं पोहोचले विमानतळावर सुरीनामचे राष्ट्राध्यक्ष डेजेरे डेलनो बोत्रस यांनी त्यांचं स्वागत केलं त्यानंतर राष्ट्रपती कोविंद यांना मानवंदना देऊन पारंपरिक पद्धतीनं स्वागत करण्यात आलं आगमनानंतर राष्ट्रपतींनी थेट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापाशी जाऊन अभिवादन केलं राष्ट्रपती सुरीनामच्या राष्ट्राध्यक्षांशी आज चर्चा करणार आहेत प्रतिनिधीमंडळ स्तरीय चर्चेनंतर दोन्ही देशांमध्ये काही करारांवर स्वाक्षऱ्या होतील जम्मू काश्मीरमध्ये आज राज्यपाल राजवट लागू झाली राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करायला मंजुरी दिल्याची माहिती गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं दिली जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन एन व्होरा यांनी राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची शिफारस करणारा अहवाल काल रात्री राष्ट्रपती भवनात पाठवला होता जम्मू काश्मीरच्या घटनेच्या ब्याण्णव्या कलमानुसार ही राजवट लागू करण्याची शिफारस व्होरा यांनी केली या अहवालाचे तपशील तातडीनं सुरीनाम दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पहाटे तीन वाजता पाठवण्यात आले अहवालाची बारकाईनं पाहणी केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी राज्यपाल राजवटीला मंजुरी दिली आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पहाटे सहा वाजता पाठवली ही मंजुरी मिळताच केंद्रीय गृह मंत्रालयानं राज्यपाल राजवटीची प्रक्रिया सुरू केली दोन हजार आठ पासून जम्मू काश्मीरमध्ये चौथ्यांदा राज्यपाल राजवट लागू झालीय जम्मू काश्मीरमध्ये तीन वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काल भाजपनं काढून घेतला आणि राज्यपाल राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती जम्मू काश्मीरमध्ये शस्त्रसंधी संपुष्टात आल्यानंतर लष्करानं ऑपरेशन ऑल आऊट ही मोहीम आणखी तीव्र केली आहे पुलवामा जिल्ह्यात त्राल इथं दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलाच्या जवानांनी तीन दहशतवाद्यांना ठार केलं यावेळी सीआरपीएफचा एक जवान जखमी झाला ठार झालेले दहशतवादी जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे होते आणि या तिघांचेही मृतदेह लष्करानं ताब्यात घेतले आहेत यानंतरही सुरक्षा दलांची शोधमोहीम सुरू आहे दरम्यान दहशतवाद्यांनी अपहरण करून हत्या केलेले लष्कराचे जवान औरंगजेब यांच्या कुटुंबाची संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज त्यांच्या गावी जाऊन भेट घेतली औरंगजेब यांचा हौतात्म्य देशातल्या युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरेल असं त्या म्हणाल्या कुटुंबाला सर्वतोपरी सहाय्य देण्याचं आश्वासन सीतारामन यांनी यावेळी दिलं संरक्षण क्षेत्राला सायबर हल्ल्याचा धोका जास्त असून संभाव्य हल्ल्यापासून भारतीय सायबर स्पेस सुरक्षित ठेवणं आवश्यक आहे असं संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय संरक्षण उत्पादन विभागाच्या सायबर सुरक्षा विषयक कार्यशाळेचं उद्घाटन करताना त्या बोलत होत्या सायबर क्षेत्रातली एक प्रभावी ताकद बनण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाला अनुसरून तसं कार्यदल तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली दोन हजार एकोणीस साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पुरोगामी विचारांच्या पक्षांनी आपल्यासोबत यावं असं आवाहन भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केलंय पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते आपल्या अटी मान्य असणाऱ्या पक्षासोबत जाऊ असं त्यांनी सांगितलं मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत जाणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं 
भटक्या विमुक्तांना सोबत घेऊन वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली आहे या नव्या पर्यायाखाली अठ्ठेचाळीस मतदारसंघात निवडणूक लढवण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आपण राज्यभराचा दौरा करणार असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणार असल्याची माहितीही आंबेडकर यांनी यावेळी दिली ज्या दोन परिषदा झाल्या एक पुण्याला भटक्या विमुक्त समाजाची झालेली आणि दुसरी पंढरपूरला असणार धनगर समाजाची झालेली अशामध्ये ज्या सगळ्या संघटना सहभागी होत्या त्यांच्या बैठका झाल्या काल बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये वंचित बहुजन आघाडी असं स्थापन करण्याचा निर्णय झाला पुण्यातल्या डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या हाय एनर्जी मटेरियल रिसर्च अर्थात एचईएमआरएल प्रयोगशाळेत आग लागल्यानं एका कामगाराचा मृत्यू झाला तर एक कामगार जखमी झाला पाषाण इथं ही प्रयोगशाळा असून या प्रयोगशाळेत स्फोटक वस्तू हाताळताना आग लागली आणि त्यात लक्ष्मीकांत सोनवणे यांचा मृत्यू झाला तर योगेश किर्तीकर गंभीर जखमी झाले या प्रयोगशाळेत सुरक्षेच्या दृष्टीनं सर्व खबरदारी घेण्यात आली होती अशी माहिती एचईएमआरएल चे संचालक के पी एस मूर्ती यांनी दिली आगीत मरण पावलेला आणि जखमी झालेला असे दोन्ही कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर काम करत होते असं त्यांनी सांगितलं मध्य प्रदेशातल्या उच्च न्यायालयाच्या प्रधान पीठानं माजी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेले सरकारी बंगले रिकामे करून घेण्यासाठी सरकारला एका महिन्याचा अवधी दिला आहे माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले तसंच भत्ते देण्याची राज्य सरकारनं केलेली दुरुस्ती जबलपूर पीठानं असंवैधानिक ठरवली आहे त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल गौर कैलाश जोशी उमा भारती आणि दिग्विजय सिंग यांना सरकारी बंगले रिकामे करावे लागणार आहेत पंचेचाळीस लाख रुपयांपर्यंत किमतीच्या घरांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पस्तीस लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश प्राधान्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जाच्या श्रेणीत केला जाईल असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे प्राधान्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जाचे व्याजदर बाजारभावापेक्षा स्वस्त असतात मात्र प्राधान्य क्षेत्राच्या श्रेणीत कर्ज देताना दहा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरांमध्ये घराची किंमत पंचेचाळीस लाखांहून अधिक नसावी तसंच अन्य शहरांमध्ये घरांची किंमत तीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू नये अशी अट रिझर्व्ह बँकेनं घातली आहे सध्या घरांसाठी महानगरांमध्ये अठ्ठावीस लाख तर अन्य शहरांसाठी वीस लाख रुपयांचं कर्ज प्राधान्य क्षेत्र श्रेणीच्या कक्षेत आहे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं या डिजिटल ग्रंथालयात दोनशे पेक्षा जास्त भाषांमधली पस्तीस लाख पुस्तकं उपलब्ध असतील गुगल प्ले स्टोअरच्या माध्यमातून वाचक या ग्रंथालयासाठी विनामूल्य नोंदणी करू शकतात हे ग्रंथालय म्हणजे सर्व शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणारा एकस्थानी मंच आहे असं जावडेकर यावेळी म्हणाल देशभरात अनेक ठिकाणी अजूनही जातीभेद पाळला जातो कितीही प्रबोधन केलं तरी अजूनही अनिष्ट प्रथा नष्ट झालेली नसल्यानं जातीभेदमुक्त विकसित भारत अशा विषयांवरच्या परिसंवादाची गरज आहे असं मत सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू नितीन कळमळकर यांनी व्यक्त केलं आज या विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या या विषयावरच्या परिसंवादात ते बोलत होते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि बहुजन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ यांनी संयुक्तपणे हा परिसंवाद आयोजित केला दिवसभर चाललेल्या या परिसंवादात जातीभेदावर आधारित पैलूंवर विविध विचारवंतांनी आपले विचार व्यक्त केले राज्यातल्या एकशे पंचेचाळीस मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार ई नाम पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधल्या ई ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास आणि विनियमन अधिनियम एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळानं घेतला राज्य पुरस्कृत फळबाग लागवड योजना राज्यात सुरु करायलाही मान्यता देण्यात आली शिंगणापूर इथल्या श्री शनैश्वर देवस्थानचं व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याबरोबरच भक्तांसाठी उत्तम सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला 
दुय्यम न्यायालयात न्यायिक अधिकारी तसंच कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या अंतरिम शिफारशी एक जानेवारी दोन पासून लागू करायलाही मान्यता देण्यात आली बीड लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांमधल्या मारुफ करारातल्या सहाशे सोळा कर्मचाऱ्यांना कालेलकर करारातल्या तरतुदी लागू करायलाही राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली महानगरपालिकांच्या मालकीच्या मालमत्तांसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातून कलम एकोणऐंशी ड मधील नवीन परतुकांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं महानगरपालिकांच्या जमिनीची सवलतीची दरात विक्री होण्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी घेण्यात आला कांद्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारनं निर्यातदारांना पाच टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावं अशी मागणी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली कांद्याचं उत्पादन वाढलं की दर कोसळतात या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर भामरे यांनी ही मागणी केली आह लासलगाव आणि चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात उन्हाळी कांद्याला तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर क्विंटल मागे एक हजार तीनशे एकावन्न रुपये भाव मिळाल्यानं बळीराजा सुखावला आह यावेळी उन्हाळी कांद्याची दहा हजार क्विंटल इतकी विक्रमी आवक झाली गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सतत वाढ होत असून येत्या काही दिवसात कांदा पंधराशे रुपये क्विंटल दरानं विकला जाण्याची शक्यता लासलगावमधल्या कांदा व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आह मुंबईतल्या भायखळा इथल्या महिला कारागृहातली कैदी मंजुळा शेटे मृत्यू प्रकरणी सत्र न्यायालयानं सहा महिला पोलिसांविरुद्ध आरोप निश्चित केले हत्या फौजदारी कट पुरावे नष्ट करणं असे आरोप त्यांच्यावर निश्चित करण्यात आले असून खटल्याची सुनावणी तीन जुलैला सुरू होईल मंजुळा शेटे हिचा अमानुष छळ करून तिला जबर मारहाण केल्याचा आरोप या सहा महिला पोलिसांवर आह त्यानंतर तेवीस जूनला तिचा रुग्णालयात मृत्यू झाला होता या सहाही जणींना गेल्या वर्षी एक जुलैला अटक करण्यात आली होती एकतर्फी तिहेरी तलाक विरोधात लढा देणाऱ्या महिलेला कौटुंबिक न्यायालयात अंगावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रकार पुण्यात घडला याप्रकरणी पीडित महिलेनं तक्रार दाखल केल्यानंतर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आह पीडित महिलेला त्यांच्या पतीनं दीड वर्षांपूर्वी एकतर्फी तिहेरी तलाक दिला होता मात्र हा तलाक मान्य नसल्यानं महिलेनं याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू कली खटला मागे घेण्यासाठी महिलेवर दबावही टाकण्यात आला मात्र त्यासाठी नकार दिल्याच्या कारणावरून ही घटना घडली अकोला जिल्ह्यात आपलं सरकारच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या सेतू केंद्रावर विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र जलदगतीनं उपलब्ध होत आह शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विविध मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातीचं प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र लागतं त्या अनुषंगानं आपलं सरकारच्या माध्यमातून सेतू केंद्र उभारली आह अकोल्यातही उभारण्यात आलेल्या या केंद्रावर प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांनी गर्दी केली आहे विशेष म्हणजे सेतू केंद्राकडे जात प्रमाणपत्राविषयीची प्रकरणं दाखल झाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे शासन स्तरावर अर्जदारांना लवकर दाखले मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहे म्हणजे नियमानुसार लागणाऱ्या अवधीपेक्षा फार कमी वेळात देण्याचा आम्ही सगळे प्रयत्न करत आहोत माननीय उपविभागीय अधिकारी माननीय तहसीलदार सगळे तहसील कर्मचारी वृंद हे युद्ध पातळीवर सगळे प्रकरण निकाली काढत आहेत प्रमाणपत्रासाठी फक्त सत्तावन्न रुपये शुल्क केंद्रावर भरायचे आहेत जास्त रकमेची मागणी केली तर त्यासंदर्भात संबंधितांवर कारवाई देखील केली जाणार आहे विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये तात्काळ दाखले दिले पाहिजेत अशा प्रकारचे निर्देश दिल्यावरून अकोला आणि बाळापूर तालुक्यांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आवाहन करण्यात आलेले आहे की आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने या ठिकाणी दाखले मिळणार आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यावरचा एसएमएस आपल्याला या ठिकाणी येणार आहे आणि दुसरं प्रमाणपत्र सिग्नेचर केल्यानंतर सुद्धा एसएमएस येणार आहे त्यामुळे कुठल्याही दलाल किंवा कुठल्याही मध्यस्थांशी कुठल्याही कोणालाही आवश्यकता नाही ज्या विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना दाखला सात दिवसाच्या आत मिळाला नसेल तर त्यांनी तात्काळ आमच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि त्यांना तात्काळ दाखला उपलब्ध करून दिला जाईल म्हणजे सात दिवसाच्या आत आम्ही दाखले देण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी राबवत आहे विद्यार्थ्यांना लागणारे जे ही कागदपत्रे आहेत त्या कागदपत्रांची सगळी पूर्तता ही सेतू केंद्रामध्ये प्रत्येक नागरिकाने करावी आणि ती पूर्तता झाल्यानंतर सेतू केंद्रातून लवकरात लवकर दाखले निकाली काढण्याचे जे 
आदेश आहेत ते सर्व सेतू केंद्र चालकांना ऑलरेडी आहेतच त्यांचे दाखले लवकरात लवकर मिळावे यासाठी शासन हे नेहमी प्रयत्नशील असते आणि प्रत्येक स्तरावरून त्यांचे प्रमाणपत्र हे लवकरात लवकर वितरित होते अवघ्या सात दिवसात प्रमाणपत्र मिळणार असल्यानं विद्यार्थ्यांसोबत पालकही समाधान व्यक्त करत आहेत आठ दिवसामध्ये तुम्हाला जातीचा दाखला मिळून जाईल त्याच्याकरता आम्हाला लवकर दाखला मिळ आमच्या लेकराचं ऍडमिशन लवकर हो अशीच विनंती अकोल्यात सुरू असलेल्या अभियानामुळे विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होण्यास नक्कीच मदत होईल पुणे महापालिका शिक्षण विभागाच्या इयत्ता पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना दरमहा मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्यात येणार आहेत याबाबतच्या प्रस्तावाला काल स्थायी समितीनं मंजुरी दिली सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा तालुक्यात अहमदनगर टेंभुर्णी रस्त्यावर एक जीप कालव्यात कोसळून झालेल्या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला या अपघातात मरण पावलेले तिघेही जण जळगाव जिल्ह्यातले जामनेरचे रहिवासी होते जामनेरहून गोव्याला जात असताना त्यांच्या गाडीला अपघात झाला आणि ते जागीच ठार झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली पोलीस असल्याचं भासवत एका साखर कारखान्याची साडेचार कोटी रुपयांची रक्कम लंपास करून पळालेल्या गाडीला संगमेश्वर तालुक्यात पकडण्यात यश आलंय देवरुख आणि संगमेश्वर पोलिसांनी ही कारवाई केली असून या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली पुणे बंगळुरू महामार्गावर ही घटना घडली घटनेची माहिती मिळताच सातारा पोलिसांनी गृह विभागाशी संपर्क साधून नाकाबंदी केली त्यानंतर संगमेश्वर तालुक्यात पोलिसांनी ही गाडी ताब्यात घेतली जगभरात सिझेरियनद्वारे होणाऱ्या प्रसुतींची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे अमेरिकेतल्या व्हाईट रेबन या संस्थेनं दोन साली नैसर्गिक प्रसुतीसाठी सात सूत्र सांगितली औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या शासकीय रुग्णालयानं याच सूत्रांचा अवलंब केल्यानं नैसर्गिक प्रसुतींचं प्रमाण वाढलंय पाहूया त्याबाबतचा वृत्तांत औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या घाटी शासकीय रुग्णालयातले स्त्रीरोग तज्ज्ञ विभाग प्रमुख डॉक्टर श्रीनिवास गडप्पा यांनी नैसर्गिक प्रसुतीसाठी सात सूत्रींचा अवलंब करायचं ठरवलं या कामात त्यांना त्यांच्या विभागातल्या इतर डॉक्टर्स आणि परिचारिकांची साथ मिळाली सात सूत्रातलं पहिलं आणि महत्वाचं सूत्र म्हणजे सन्मानजनक प्रसुती यात रुग्णालयात येणाऱ्या महिलांना आदरानं वागवत तिच्यावर होणाऱ्या औषधोपचारांची तिला माहिती दिली जाते तसंच प्रसुतीबाबत तिच्याशी चर्चा केली जाते माता आणि बालमृत्यूचं प्रमाण वाढू न देता नैसर्गिक प्रसुतींचं प्रमाण वाढवणं हेच अधिक महत्वाचं असल्याचं डॉक्टर गडप्पा यांनी सांगितलं हे सात हक्कामध्ये त्यांना होतं की प्रायव्हसी अँड कॉन्फिडेन्शियालिटी आणि जे काही आपण त्यांना औषधोपचार करू महिलांना त्या महिलांना ते समजून सांगणं आणि त्यांना त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन ते उपचारामध्ये घेणे जेणेकरून प्रसुती सुलभ होईल आणि सिझरेनचं प्रमाण कमी होईल बऱ्याचदा माता चोवीस चोवीस तास त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ प्रसुती कळा घेत असतात पण असं निदर्शनात आलं की त्यांना जर त्यांना काय होतं हे समजून सांगितलं त्यांना जर आदरपूर्वक वागणूक दिली आणि त्यांना बर्थिंग पोझिशन्स जे नवीन आहेत त्याचं जर अवगत करून दिलं तर त्यांची डिलिव्हरी नॉर्मल आणि सुलभ आणि लवकर व्हायची शक्यता आहे आणि अजून सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी ऐंशीचे नव्वद ठिकाणी झोपून प्रसुती होते पण संशोधनाने असं प्रूव्ह केलेलं आहे की जेव्हा पेशंट स्क्वॅटिंगमध्ये असते म्हणजे बसून जेव्हा प्रसुती होते तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाने ते बाळ खाली येतं आणि पेल्विस जे आहे त्याचं डायमीटर वाढतं आणि तिला जोर जायला जी ताकद लागते ती सुद्धा तेवढी लागत नाही आणि तिच्या वेदनाही कमी होतात तर असे काही सायंटिफिक इव्हिडन्सेस आले आणि ते आम्ही दोन हजार सोळा पासून थोड्या थोड्या टप्प्याटप्प्याने हे करू लागलो वर्षभरातच याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आणि घाटीतल्या एकूण प्रसुतीपैकी नैसर्गिक प्रसुतींचं प्रमाण वाढल्याचं लक्षात आलं या बदलाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशननं ही संकल्पना लक्ष या नावानं राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे इतर रुग्णालयांसाठी हे प्रेरणादायक ठरू शकतं राज्य सरकारच्या गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या मोहिमेअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात आठ तालुक्यांमधल्या एकशे सहा गावातल्या तलावांमधला आठ लाख अकरा हजार आठशे सतरा घनमीटर गाळ काढण्यात आलाय यामुळे धरणातला पाणीसाठा वाढायला मदत होणार असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुपीक व्हायलाही हातभार लागणार आहे राज्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजलेल्या अनेक उपायांपैकी गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना अनेक ठिकाणी राबवली जाते त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले 
जम्मू काश्मीर मध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी यांच्या हत्येसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांनी केलेल्या निवेदनाबाबत भारतानं कठोर भूमिका घेत हे निवेदन फेटाळलंय या अहवालासंदर्भात जिनिव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्रांमधल्या भारताच्या स्थायी प्रतिनिधीनं भारताची भूमिका स्पष्ट केली संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी म्हणून जाहीर केलेल्या संघटनांना सशस्त्र गट आणि दहशतवाद्यांना नेता ठरवत संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानं दहशतवादाचं समर्थन केलंय असं भारतानं सांगितलं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडण्याची घोषणा अमेरिकेनं केली आहे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ आणि संयुक्त राष्ट्रांमधल्या अमेरिकेच्या दूत निकी हॅली यांनी संयुक्त वार्ताहर परिषदेत ही घोषणा केली काही देशांमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये या परिषदेनं ठाम भूमिका मांडली नाही ही परिषद पक्षपात करत असून त्यामुळे मानवाधिकारांची हानी होत असल्याचा आरोप निकी हॅली यांनी केला इस्रायलबाबत या परिषदेनं घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेवर त्यांनी जोरदार टीका केली या परिषदेतून बाहेर पडलो असलो तरी मानवाधिकाराच्या जबाबदारीपासून पाठ फिरवणार नसल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलंय रशियामध्ये सुरू असलेल्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेत यजमानांची घोडदौड कायम आहे काल झालेल्या सामन्यात रशियानं इजिप्तचा तीन एक असा धुवा उडवला त्यामुळे शेवटच्या सोळा संघांच्या गटात प्रवेश करण्याचा रशियाचा दावा आणखी प्रबळ झालाय सलग दोन पराभवांमुळे इजिप्त मात्र या स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आह काल झालखा आणखी एका सामन्यात सिनिगलनं बलाढ्य पोलंडला दोन एक असं नमवत धक्कादायक निकालाची नोंद कली तर जपाननंही आणखी एक बलाढ्य संघ असलखा कोलंबियाला दोन एक असं पराभूत करत चकित कलि आज पोर्तुगालचा सामना मोरोक्को बरोबर तर उरुग्वेचा सामना सौदी अरबियाबरोबर होणार आह तर स्पेन आणि इराण यांच्यात ही लढत होणार आह हवामान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेंगुर्ले तालुक्यातील खवणे इथं वरचावाडा ओढ्याला आज सकाळी अचानक मोठा पूर आला आणि पुराचं पाणी वस्तीमध्ये घुसल्यानं नागरिकांची तारांबळ उडाली स्थानिक युवकांनी तत्परता दाखवून सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं वाडीच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणारा हा ओढा पक्क्या स्वरूपात बांधण्याची मागणी ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून करत आह उस्मानाबादमध्ये अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आज जोरदार पाऊस झाला बीडमध्ये बहुतांश ठिकाणी जोरदार पाऊस होतोय नाशिकमध्ये अचानक वातावरणात बदल होऊन जोरदार पाऊस सुरू झालाय कोकणात आज आणि उद्या काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आलाय येत्या अठ्ठेचाळीस तासात कोकणात बहुतांश ठिकाणी मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी तर विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस पडेल असा हवामान विभागाचा अंदाज आह सहाशे जिल्ह्यांमधल्या शेतकऱ्यांशी पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साधला संवाद शेतकऱ्यांच्या मदतीमुळे देश प्रगती करत असल्याचं पंतप्रधानांचं निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू लष्करानं सुरू केलेली ऑपरेशन ऑल आऊट मोहीम आणखी तीव्र तीन दहशतवादी ठार संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शहीदांच्या कुटुंबियांचं त्यांच्या घरी जाऊन केलं सांत्वन पुण्यात डीआरडीओ अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या प्रयोगशाळेत लागलेल्या आगीत एका कामगाराचा मृत्यू तर एक जण जखमी पस्तीस लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश प्राधान्य क्षेत्रासाठी असलेल्या कर्जाच्या श्रेणीत करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय राज्यातल्या मोठ्या एकशे पंचेचाळीस बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलशी जोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय कांदा उत्पादकांना लासलगाव आणि चांदवड बाजारपेठेत क्विंटल मागे तब्बल एक हजार तीनशे एकावन्न रुपये भाव मिळाल्यानं बळीराजा सुखावला मुंबईतल्या भायखळा इथल्या महिला कारागृहातील कैदी मंजुळा शेट्टे मृत्यू प्रकरणी सहा महिला पोलिसांविरुद्ध सत्र न्यायालयाकडून आरोप निश्चित आणि फिफा विश्वचषक स्पर्धेत यजमानांची घोडदौड कायम रशियाकडून इजिप्तचा तीन एक असा धुवा याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार